ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു നീർദോഷൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് കലക്കിപ്പാർന്ന അപ്പം എന്നാണ് പറയാറ് ചില നാട്ടിലൊക്കെ കലക്കി ചുട്ട അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ അരി കുതിർത്തി അരച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് പത്തിരിയുടെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് പൊടിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ അപ്പത്തിന് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ പച്ചവെള്ളനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ അരി അരക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങ കടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തേങ്ങ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തവ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ഇരുമ്പ് ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ നോൺ സ്റ്റിക്കിലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ കട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുതേ എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പശ ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡി ആക്കിയില്ലേ ആ സമയത്ത് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊളിപ്പിച്ചൊഴിക്കാം കേട്ടോ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ അരിപ്പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അരി അരിപ്പൊടി ഇതിലിങ്ങനെ ഊറി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നന്നായി കലക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ ചുറ്റെടുക്കാം തിന്നായിട്ടുള്ള നീർദോഷം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽക്ക് അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽക്ക് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് റവ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽക്ക് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ദോശയ്ക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നീർ ദോശയുടെ ബാറ്ററി വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തവ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചൂടാതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ അത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്പി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നേരം അടുപ്പിൽ വെക്കാം അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാനിലും അടിപൊളിയായിട്ട് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ദോശയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും പേഴ്സണലൈസ് ആൾ ആൻഡ് ഞാൻ അതിൽ ആളെന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും താങ്ക് യു